हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी हम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जिसमें नेशनल कैटेगरी इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का जो कि बन गया है पहला जिसने प्लाज्मा रिसर्च प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए आप काफ़ी इसको सुन रहे होंगे प्लाज्मा रिसर्च प्लाज्मा थेरेपी इंडिया ने भी डिसाइड किया कि इंडिया भी अब प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करेगा प्लाज्मा में रिसर्च करेगा तो आपको बताना है कि वो कौन सा हमारी कंट्री का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने इसको यूज़ करना शुरू किया और ऑफकोर्स यहाँ पर परमिशन ली उन्होंने आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से क्या ये इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तो इसका सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी अहमदा बेस सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बन गया फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा इस पर आगे एक फैक्ट भी है तो वहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो फर्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं तो सेम ही चीज़ पर मेरा टॉप न्यूज़ भी है तो अहमदा बेस सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट बन गया पहला जिसने कि प्लाज्मा रिसर्च को यूज़ किया है कोविड नाइन्टीन को के पेशेंट को हेल्प करने के लिए प्लाज्मा रिसर्च क्या होती है अगली स्लाइड में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट सबसे पहले एक एम ओ यहाँ साइन हुआ था आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इस इंस्टीट्यूट के बीच में तभी ये लोगों ने ये जो टेक्निक है यूज़ किया बिना आई की अप्रूवल के कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट इस टिकनी को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही न्यू चीज़ है अभी ज़्यादा डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि मतलब प्लाज्मा थेरेपी यहाँ इतनी न्यू नहीं है पर कोविड नाइन्टीन एक ऐसा वायरस है जिस पे कोई भी अगर आपको नई चीज़ को ट्राई करना है तो आपको आई से यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी तो इसमें किया कि इस इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा पोटेंशियल डोनर ढूँढा जिसकी बॉडी कोविड नाइन्टीन से लड़ चुकी थी और उससे उभर चुकी थी तो अब उसकी बॉडी में जो ब्लड है ब्लड में मेजोरिटी होता है प्लाज्मा और प्लाज्मा में मिलते हैं आपको वाइट ब्लड सेल्स या एंटीबॉडीज जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं फाइट दिस टाइप ऑफ वायरसेस तो अब होगा क्या कि जो पेशेंट ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से उसकी बॉडी से जो प्लाज्मा uh, निकाला वहाँ के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस पेशेंट को हेल्प करेंगे जो अभी भी डील कर रहे हैं कोरोना वायरस से अभी भी वो काफ़ी uh, बुरे हालत में तो ये प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करी अभी के लिए आई ने बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स को परमिशन दी है कि वो प्लाज्मा थेरेपी को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे उनको तो हो सकता है कि इंडिया में इसको मास स्केल पे यूज़ किया जाए नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ आपको पता है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आपने ज़रूर इसको पढ़ा भी होगा कि फेसबुक ने 9.99 परसेंट स्टेक खरीद लिया है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में और कितना वहाँ पर उन्होंने पैसा दिया रुपीज़ फोर्टी करोड़ तो 10 परसेंट से भी कम स्टेक को खरीदने के लिए यहाँ पर रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में फेसबुक को 43,574 करोड़ फाइव खर्च रुपीज़ खर्चा करना पड़ा और ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी इंडिया में टेक सेक्टर की एफ डील है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डील तो टोटल ये जो वैल्यू थी अगर हम इसको बिलियंस में देखें तो 5.7 बिलियन डॉलर की टोटल डील थी बिटवीन फेसबुक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मिलियन डॉलर डील है इसमें फेसबुक सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गया माइनॉरिटी मतलब कि मेजॉरिटी शेयर शेयर होल्डर अगर फेसबुक बन जाएगा जियो में तो वो एक तरह से मालिक हो जाएगा तो अभी वो है तो माइनॉरिटी में पर सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गया है फेसबुक जियो के प्लेटफॉर्म्स में और ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट डील थी काफ़ी बड़ी डील थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए उनकी शेयर मार्केट में जो उनका शेयर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस डील के पब्लिक होने के बाद हमको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि फेसबुक जो कि एक अमेरिकन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की कंपनी है ये आपको मिलेगी कैलिफोर्निया में इसके हेडकोर्टर्स हैं और इसको शुरू किया था मार्क जुकरबर्ग में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपको बताना है वो इंडियन स्टेट जहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है ई संजीवनी ओ और स्पेशली ये लॉन्च किया गया है टू फाइट करोना वायरस तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है क्या इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश असम गोवा या फिर तेलंगाना तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया ई संजीवनी ओपीडी को नेक्स्ट थर्ड न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं तो बी डब्ल्यू एफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पीवी सिंधु को बना लिया अपना एम्बेसडर फॉर ए अवेयरनेस कैंपेन और इनका अवेयरनेस कैंपेन क्या है इनके अवेयरनेस कैंपेन
तो पी वी सिंधु जो कि एक ओलंपिक से सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो इंडिया और काफ़ी कंट्रीज़ में तो उनको यहाँ पर एक अम्बेसडर बनाया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में भी जान लेते हैं तो ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन जिसको कि रिकोगशन दिया हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इसको बनाया गया था नाइनटीन में एज इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जब इसके नाइन मेम्बर नेशन थे और अब ये वन सेवेंटी नेशंस के साथ है इसके आपको हेडकोर्टर्स मिलेंगे कोला लम्पुर इन मलेशिया फोर्थ न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें सारे स्टेट्स के सीएम्स पार्टिसिपेट करेंगे ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अप्रैल को और इसको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को रखा जाएगा ताकि ये जो लॉकडाउन है इसका प्लान डिस्कस किया जा सके आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में अब जो लॉकडाउन है इसको सिर्फ नेशन वाइड लॉकडाउन हम नहीं रख सकते क्योंकि इससे बहुत बड़ा हमको लॉस हो रहा है इकॉनमी पे अब ये चीज़ काफ़ी देखी गई है कि काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दी जा सकती है पर काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ भी रिलैक्सेशन देने का कोई चांस नहीं जैसे महाराष्ट्र हो गया डेली हो गया राजस्थान हो गया मध्य प्रदेश हो गया तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को रखा जो कि तीसरी बार की जाएगी लेस देन फोर्टी फाइव डेज़ के टाइम में इससे पहले भी जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तब यही पूछने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर ने वेरियस चीफ मिनिस्टर से कि आपको क्या चीज़ चीज़ों की ज़रूरत है क्या सेंटर आपकी हेल्प कर सकती है और कैसे हम इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन है कि आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से किस को अपॉइंट किया एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैनुफैक्चर एसोसिएशन क्या इसका सही आंसर है राकेश शर्मा ताकि हीरो हिगा हिगायो रवि शंकर या फिर जोहनस लोमान तो सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा जो कि बजाज ऑटो एक बहुत ही बड़ी कंपनी इंडिया की उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया गया इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का फिफ्थ न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं तो जैसे आपको बताया इस टाइम पर इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ की हेल्प करें उनको मेडिसन्स भेज के तो जो नई कंट्री यहाँ पर ऐड हुई है वो है नेपाल तो इंडिया ने 23 थ्री टन्स एसेंशियल मेडिसिन भेजी है नेपाल को जो एम्बेसडर है इंडिया के टू नेपाल जिनका नाम है विनय मोहन कवात्रा उन्होंने यहाँ पर जो सारी मेडिसिन थी वो उनके हेल्थ एंड पॉपुलेशन मिनिस्टर जिनका नाम है भांडू भक्ता धाकाल उनको ये उन्होंने ये उनको सारी मेडिसिन दे दी जो कि इंडिया की तरफ से भेजी गई थी नेपाल को ये जो स्टेप है इससे इंडिया और नेपाल के बीच की जो रिलेशन है वो और थोड़े स्ट्रॉग होंगे इंडिया एक पैंडमिक के टाइम में भी अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाएगा जो टोटल 23 टन्स की मेडिसिन हैं इंडिया टू नेपाल इसमें 8.25 लाख डोजेज़ हैं इसेंशियल मेडिसिन की जिसमें पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोरिक्सिन ये सब जैसी मेडिसिन शामिल होंगी हमको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल Uh, के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नेपाल जिसका ऑफिशियल नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल ये एक साउथ एशियन कंट्री है कैपिटल काठमांडू और प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली सिक्स न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं तो जो एयर पोल्यूशन के लेवल है नॉर्थ इंडिया में वो दो बीस साल के सबसे लो पॉइंट पर मतलब पिछले बीस साल में जो पोल्यूशन के लेवल है वो इतने नीचे कभी भी नहीं आए और इसके पीछे रीज़न है लॉकडाउन और ये बताया नासा ने तो जो एयर पोल्यूशन है नॉर्थ इंडिया के यहाँ स्पेशली बात की जा रही है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 2016 की पिक्चर 2017, 18, 19, 20 और ये वो पिक्चर है जब 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ मतलब अभी के जो टाइम का पिक्चर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा आपको ब्लू दिख रहा है इस पुरानी फोटो में यहाँ सारा रेड दिख रहा था मतलब कि पोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आया है ये बताया यू की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि नासा तो नासा के जो सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के ऊपर ऑर्बिट कर रहे थे उनके जो वेरियस ग्राफ्स थे वेरियस पिक्चर्स उन्होंने उसके बेसिस पे ये बताया गया कि पिछले 20 साल में इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया का स्पेशली पार्ट है वहाँ पर पोल्यूशन अब तक का सबसे लो पॉइंट पे था हमको ये भी पता होना चाहिए कि नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए तो नासा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मतलब इसको कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोल नहीं करती अपने डिसीजन खुद लेते हैं और ये वहाँ का सिविल स्पेस प्रोग्राम उसके अलावा एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस रिसर्च करती है इसको बनाया गया था 1958 में पर ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं कोयना डैम जो कि एक आ, काफ़ी बड़ा डैम है हमारी कंट्री में आपको बताना है किस स्टेट में बेस्ड है कोयना डैम क्या यह बेस्ड है महाराष्ट्र गुजरात गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश तो इ
एक ऑर्डिनेंस हमेशा कुछ टाइम के लिए लाया जा सकता है इसको प्रॉपर बाद में एक लॉ बनाना पड़ता है नहीं तो ऑर्डिनेंस किसी काम का नहीं रहता ऑर्डिनेंस मतलब कि गवर्नमेंट को जब ऐसा लगे कि किसी लॉ में कुछ चेंज करना है तो गवर्नमेंट उसके लिए जब एकदम से उसको लेकर आना तो एक ऑर्डिनेंस को पेश करते या फिर अगर यहाँ पर जो हाउसेज हैं लोग पार्लियामेंट है अगर वो काम नहीं कर रही है तो उस टाइम पर भी ऑर्डिनेंस को लेकर आ जाता है और ऑर्डिनेंस में हमेशा एक टाइम पीरियड होता है छः महीने मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस चल सकता है अगर आपको उससे आगे उसको बढ़ाना है ऑर्डिनेंस को तो आपको उसको पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा वहाँ से उसको अप्रूवल लेके एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा तो क्यों यूनियन गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आए क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी सारे केसेज आ रहे थे जहाँ पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पर वेरियस जगह पर अटैक किए जा रहे थे ऐसे टाइम में जब कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर में थी उनको ये ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा इस ऑर्डिनेंस में यह बताया गया कि अगर कोई केस आता है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स पे कोई अटैक करता है तो 30 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म की जाएगी एक साल में सजा होगी वो सजा तीन महीने से लेकर पाँच साल तक जा सकती है और जो फाइन है वो पचास हजार से लेकर दो लाख तक जा सकता है ये बताया यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेडकर ने तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपने काफी कुछ सीखा इस वीडियो से मैंने कोशिश करी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को फैक्ट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करूं मैं आपके लिए वीडियो ऑलमोस्ट रोज लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके पास कुछ मटेरियल हो करंट अफेयर्स का जिसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कर सकें फॉर नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे